Benvenuti in taverna, recentemente ho portato sul sito viola una bella avventura veterana all'interno di Dragon's Dogma Dark Arisen, la quale è volta a spiegare chicche, meccaniche, segreti e la lore del gioco. Oggi siamo qui però per iniziare una piccola catena di video dove analizzeremo e parleremo delle varie vocazioni presenti all'interno del gioco, analizzando i punti forti e deboli. E visto che è il primo video, perché non partire proprio dalla base delle classi di ogni GDR cartaceo e non all'interno dei mondi fantasy? Esatto, oggi parleremo della vocazione del guerriero. Io sono Lich e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma il guerriero è uno specialista del combattimento a corpo a corpo e del contrattacco che è in grado di passare attraverso qualsiasi difesa. I guerrieri si trovano sempre al centro del combattimento e il loro compito e ruolo è quello di proteggere il gruppo, distogliendo l'attenzione dei nemici dai compagni più fragili e infliggendo nel mentre loro stessi ingenti quantità di danni ai nemici del gruppo avversario. I guerrieri non hanno attacchi o abilità a distanza e sono quindi forse ad utilizzare la tattica in combattimento, attirando e provocando i nemici fuori portata o bloccandoli in una salda presa per far sferrare il colpo finale a un loro compagno. Non a caso eccellono nel combattimento corpo a corpo e sono letali se colpiscono o contrattaccano al momento giusto. Sotto il punto di vista dell'offensiva, la statistica principale su cui scala ogni abilità dei guerrieri è la forza e la loro arma principale è la spada, la quale viene accompagnata dallo scudo, ovvero la loro secondaria. Mentre per quanto riguarda il punto di vista difensivo, i guerrieri in generale sono equipaggiati con armature pesanti, le quali servono a favorire una difesa e una resistenza all'atterramento e al barcollamento maggiore nel caso vengano colpiti dagli attacchi nemici. Quindi riassumendo, i guerrieri sono molto forti sotto il punto di vista dell'offensiva ravvicinata e della difensiva, tuttavia peccano sotto il punto di vista della mobilità e della mancanza di attacchi a distanza, ma alla fine un guerriero bastano due cose, la sua spada e il suo scudo. Ma ora, meno poesia e più dati alla mano. Il guerriero è una delle tre vocazioni base che potrete scegliere all'inizio del gioco come vostra vocazione iniziale. E come potete vedere nella tabella a schermo, i suoi punti forti sono gli HP, l'attacco fisico e la difesa fisica, con anche una buona quantità di stamina, la quale è molto utile sia per parare con lo scudo che per usare le abilità. Tuttavia, soprattutto dal livello 100 al 200, il suo sviluppo magico è praticamente nullo e ciò lo porta ad essere molto vulnerabile contro gli incantatori nemici, anche se queste cose si possono ovviare con equipaggiamenti e capacità in caso volessimo un tank a tutto tondo. Ma per entrare ancora più nello specifico, queste sono le tabelle base e di crescita di un guerriero. Come già detto in un altro video dove spiego come funziona l'aumento delle statistiche, che troverete sotto in descrizione, esistono in breve tre range di livello dove le statistiche del vostro personaggio aumenteranno in modo differente. Questi range vanno dal livello 1 al 10, dall'11 al 100 e dal 101 al 200. Ma mettete pure in pausa il video per sbirciare per bene l'aumento delle statistiche di un guerriero puro. Ma ora che abbiamo analizzato il suo ruolo nel gruppo e il progredire delle sue statistiche, parliamo delle sue abilità e capacità di classe. Partendo dalle sue core skill, abbiamo Assalto. Sbloccata fin da subito, questa è la combo base di attacchi leggeri della vocazione del guerriero, che può essere anche ripetuta all'infinito. Questa ha un potere di stordimento e abbattimento molto basso, e se usata mentre si salta, questa consisterà in un singolo attacco a spazzata molto utile per abbattere nemici aerei leggeri come le arpie. Impalare. Sbloccato fin da subito, questo è l'attacco pesante della vocazione del guerriero, ed è formato da un singolo attacco che ha un potere di stordimento e abbattimento migliore rispetto agli attacchi leggeri base. Se usato mentre si salta, questo consisterà in un singolo attacco in picchiata che ha un potere di stordimento e abbattimento molto Molto buono. Parata. Sbloccata fin da subito, questa è un'abilità difensiva che consiste nell'usare lo scudo per parare gli attacchi nemici al costo di stamina. Se si mantiene lo scudo alzato, tuttavia il recupero di stamina viene bloccato. Inoltre, se un attacco è troppo forte o la vostra stamina è troppo bassa, la vostra guardia verrà spezzata e rimarrete vulnerabili per un breve momento. Questa cosa è gestita da una statistica nascosta chiamata capacità di blocco o stabilità. Questa è una statistica che è completamente scollegata dal personaggio e che viene unicamente gestita dallo scudo in questione. Più è potenziato, drago forgiato e ottimizzato, e più questa statistica sarà grande. Infine, Infine si possono parare praticamente tutti gli attacchi del gioco, attacchi fisici, attacchi a distanza e persino magie. Tutto ciò che è fisico può essere parato con la giusta quantità di capacità di blocco, salvo rari casi. Assalto brutale. Sbloccata al primo rango della vocazione del guerriero, questa è una forma avanzata di assalto e si esegue facendo un attacco leggero, una pausa e di nuovo una serie di attacchi leggeri. Il secondo attacco di questa combo ha un potere di abbattimento abbastanza forte da poter abbattere e sfondare le difese di tantissime creature piccole. Atterramento. Sbloccata al primo rango della vocazione del guerriero, questa è una forma avanzata di impalare e si esegue tenendo premuto il pulsante dell'attacco pesante. Ha un potere di stordimento molto elevato contro nemici piccoli. Caduta controllata. Sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità di recupero estremamente utile che permette di rimettersi immediatamente in piedi in caso si venisse fatti volare via da un colpo nemico. Questa manovra si esegue premendo il tasto per saltare non appena si tocca il terreno. Questa è un'abilità molto utile per evitare di rimanere a terra in balia dei nemici per tornare immediatamente in combattimento ed è utile soprattutto per le pedine, dato che loro non sbaglieranno mai questo micro quick time event e saranno sempre e comunque pronti 
l'incidente a tornare immediatamente in combattimento. Deviazione. Sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa è la forma avanzata di parata ed è una delle abilità più importanti, dato che permette di eseguire all'utilizzatore le parate perfette quando si bloccano i colpi nemici con un tempismo perfetto. Queste causano un fortissimo contraccolpo che molte volte si può tramutare anche in uno stordimento o addirittura in un abbattimento. Inoltre riflettono buona parte dei danni dell'attaccante e se lo scudo è incantato con qualche effetto questo avrà un'altissima probabilità di essere applicato ai nemici. Inoltre tutto ciò non viene riflesso solo al nemico attaccante ma a tutti i nemici che si trovano davanti al guerriero. Inoltre una parata perfetta non consuma stamina, mentre per quanto riguarda la capacità di sostenere il colpo la dinamica è identica alla parata, ovvero che dipende tutto dalla capacità capacità di blocco dello scudo in questione e dalle vostre capacità. E queste erano le core skill del guerriero che ci fanno capire fin da subito quanto sia letale nel combattimento ravvicinato, soprattutto con lo scudo. Ma ora passiamo alla mega lista di abilità che il guerriero può sbloccare e potenziare mentre avanza in questa vocazione. Prima di tutto le abilità della spada, di queste se ne possono equipaggiare tre e abbiamo colpo dello sguardo, sbloccata fin dall'inizio sarà la prima abilità offensiva di un guerriero, questa consiste nello scattare verso il proprio bersaglio sferando un potente a fondo, questa abilità ha un buon potere di stordimento e abbattimento contro le creature piccole come i goblin ed è inoltre molto utile per infilarsi repentinamente nel combattimento, per accorciare le distanze o in generale per dare una mobilità migliorata al guerriero. Taglio ampio, sbloccata al primo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità evasiva che permette di tirare un colpo a spazzata mentre si effettua una schivata. Questa abilità sembra banale ma in realtà è molto buona, questo perché la schivata rende effettivamente momentaneamente invulnerabile il guerriero ai danni ed è un ottimo modo per togliersi di mezzo mentre si fanno anche degli onesti danni. Attacco al cielo, sbloccata al primo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità che permette di tirare un paio di fendenti al cielo con la spada. Questa cosa può essere fatta molte volte di fila. Questa abilità è molto semplice quanto efficace dato che il suo utilizzo è molto basilare, ovvero colpire qualcosa che si trova in un punto più in alto rispetto a noi, che sia un nemico volante, la testa di un mostro che si è messo in ginocchio per via di un abbattimento o un punto debole ad un'altezza scomoda per il guerriero. Sbalzo del cinghiale. Sbloccata al secondo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità che permette di tirare con la lama un grande montante verso il cielo, il quale farà volare in aria i nemici più leggeri. Questa abilità è una tra le mie preferite perché nelle prime fasi del gioco darà sia molte soddisfazioni che divertimento. Dato che è praticamente in grado di far volare qualsiasi nemico di taglia piccola del gioco, dal bandito al sauro, e man mano che si diventerà più forti farà saltare in cielo anche cose molto più grandi. Colpo esplosivo, sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di colpo dello sguardo. Questa forma avanzata semplicemente potenzia i danni dell'abilità e la potenza di stordimento e abbattimento che causa. Tritta carne, sbloccata al secondo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità che permette di infilzare e bloccare sul posto un nemico di taglia piccola per poi continuare a colpirlo premendo ripetutamente il tasto per l'attacco leggero. Questa abilità è molto utile se il guerriero in questione è incentrato sull'eliminazione dei nemici piccoli in combattimento, dato che ha un danno elevato e una potenza di abbattimento molto buona con l'ultimo colpo. Gran fendente, sbloccata al quarto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di taglio ampio. Questa forma avanzata potenzia danni dell'attacco, distanza della schivata e inoltre permette di poter direzionare la schivata, la quale sarà semplicemente inversa alla direzione in cui il guerriero è rivolto. Assalto al cielo, sbloccata al quarto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di attacco al cielo. Questa forma avanzata potenzia danni dell'attacco attacco permette di tirare più fendenti ed ha una velocità di attacco maggiore. Fendente in scarto. Sbloccata al quarto rango della vocazione del guerriero, questa abilità consiste nello schivare un attacco nemico per poi eseguire un contrattacco in carica con una potenza molto buona e un potere di abbattimento elevato. Questa abilità va usata come una parata perfetta, solo con molto più margini di tempo, perché fatta col tempismo giusto farà molti più danni e come per lo scudo, anche questa colpirà non solo l'attaccante, ma tutti i nemici davanti al guerriero. Inoltre può essere usata contro ogni attacco del gioco. Fendente roteante. Sbloccata al quinto rango della vocazione nel guerriero questa abilità permette di sferrare un attacco roteante che colpisce con due colpi tutti i nemici in un raggio di 360 gradi. Questa abilità è utilissima quando si è circondati da un gran numero di nemici, poiché colpisce più volte i bersagli che entrano nel suo raggio d'azione. Inoltre ha una potenza di contraccolpo e di abbattimento molto buona contro i nemici di taglia piccola. Stoccata a terra. Sbloccata al quinto rango della vocazione del guerriero questa abilità consiste in un potentissimo colpo in affondo verso il terreno che ha una portata molto limitata ma che viene compensata da una potenza molto buona e da un potere di atterramento incredibile in grado di atterrare e tenere poi atterrati tutti i nemici di taglia piccola. Sbalzo del cervo. Sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di sbalzo del cinghiale. Questa forma avanzata potenzia i danni dell'attacco, ha un potere di abbattimento molto più forte e permette anche di lanciare in aria nemici di taglia media. Falciata in scarto. Sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di fendente in scarto. Questa forma avanzata potenzia danni e potere di abbattimento, rendendo questa abilità il colpo singolo più forte del guerriero. Ovviamente questo si è usata con il tempismo giusto, anche se eviterei di metterla alle pedine dato che non riescono a utilizzarla in modo efficiente poiché anticipano il tempismo. Trita spirito. Bloccata al sesto rango della vocazione del guerriero questa abilità è la forma avanzata di trita carne. Questa forma avanzata aumenta il numero di attacchi, il danno della vita e il potere di abbattimento che diventa talmente potente da poter abbattere qualsiasi nemico di taglia piccola o media una volta finita di usare. Volontà di ferro. Sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero questa abilità permette a chi
Lucky la utilizza di dimezzare tutti i danni subiti, aumentando di molto inoltre la resistenza allo stordimento e all'abbattimento. Questa abilità è molto utile per un tank che sta sempre al centro del combattimento a difendere i compagni ed ad attirare l'attenzione. A fondo a terra, sbloccata al settimo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di stoccata a terra. Questa forma avanzata aumenta il danno e il potere di abbattimento. Inoltre colpisce anche quando si estrae la spada dal terreno facendo volare via il nemico. Fendente e turbinante, sbloccata al settimo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di fendente roteante. Questa forma avanzata rende l'utilizzatore invulnerabile durante la durata dell'animazione. Inoltre aumenta la portata dell'attacco, danni e potere di abbattimento. Infatti questa abilità è estremamente efficace sotto il punto di vista sia difensivo che offensivo. Volontà d'acciaio, sbloccata all'ottavo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di volontà di ferro. Questa forma avanzata aumenta il tempo di durata dell'effetto, rende la resistenza allo stordimento e abbattimento pari al 100% e rende il guerriero immune a tutti quei micro stordimenti come terremoti, folate di vento, ruggiti e così via. Danza della spada, sbloccata al nono rango della vocazione del guerriero, questa abilità consiste in una sfuriata di rapidi e potentissimi colpi su un ampio raggio, al costo tuttavia di molta stamina. Questa abilità è veramente il massimo dato che fornisce invulnerabilità durante tutta la sua durata, ha un danno molto elevato, una portata molto ampia e ha un potere di abbattimento e contraccolpo eccellenti, usata in mezzo ad un orda nemico contro un gigante faffaville. Danza della morte, sbloccata al nono rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di danza della spada. Questa forma avanzata aumenta il numero di colpi sferrati, la portata dell'attacco e i danni generali. Tuttavia è sconsiglio di darla ad una pedina, dato che se non è ben strutturata su utilizzo e gestione della stamina, questa molto probabilmente durante il combattimento sarà sempre stanca e in balia dei nemici. Colpo bomba, sbloccata equipaggiando l'anello della spada o la fascia della spada che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di colpo esplosivo e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche. Caratteristiche, soprattutto nella velocità e distanza percorsa. Conficcata a terra, sbloccata equipaggiando l'anello della spada che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di affondo a terra e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche. In particolare aumenta la velocità di esecuzione e i danni inflitti. Trida destino, sbloccata equipaggiando l'anello del guerriero, la fascia del guerriero che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di Trita Spirito e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche. In particolare il numero di colpi inflitti, velocità di attacco di questi ultimi e danno generale dell'intera combo. A fondo di scarto, sbloccata equipaggiando l'anello del guerriero, la fascia del guerriero che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di falciata in scarto e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche. In particolare si evolve facendo ora due attacchi al posto di uno e ciò rende la schivata perfetta ancora più letale. E queste erano soltanto le abilità della spada. Per quanto riguarda invece le abilità dello scudo, anche qui se ne possono equipaggiare tre e abbiamo. Adunata dello scudo, sbloccata fin dall'inizio sarà la prima abilità dello scudo di un guerriero. Questa abilità permette di attirare l'attenzione dei nemici, che sia perché il guerriero è il primo a entrare in combattimento battimento che sia per attirare attenzioni indesiderate lontano dai compagni. Però ora una piccola pillola su come funziona la priorità dei nemici, o anche detta aggro. In Dragon's Dogma l'aggro in combattimento viene gestito tramite due principali fattori, la vicinanza al nemico e la quantità di danni che si infliggono nello scontro. Giustamente uno stregone che fa cadere dal cielo meteoriti verrà puntato molto di più rispetto agli altri suoi compagni, ed è proprio qui che entra in gioco questa abilità che è in grado di scavalcare totalmente questi due fattori, rendendo l'utilizzatore il centro dell'aggro di tutti i nemici che riescono a sentire il richiamo dello scudo. Colpo di scudo, sbloccato al primo rango della vocazione del guerriero questa abilità consiste nel tirare una potente scudata al nemico mentre si para ogni attacco in arrivo. Viene usata principalmente contro i nemici che sono in posa difensiva, che sia tramite uno scudo o altro, e grazie al suo elevato potere di stordimento e abbattimento è molto utile per rompere le difese. Scudo distruttore, sbloccata al primo rango della vocazione del guerriero, questa abilità consiste in una serie di tre attacchi consecutivi eseguiti con lo scudo. Questa abilità è molto buona per eseguire danni contundenti, ottimi contro gli scheletri affini e per infliggere status alterati dello scudo ai nemici. Inoltre ha un buon potere di stordimento e abbattimento. Trampolino, sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa è un'abilità di supporto che se usata dalla Risen permette di sparare i propri compagni in cielo, che sia per attaccare o per aggrapparsi a un mostro. Mentre se usata da una pedina questa ci sparerà dritti verso il mostro in questione senza dover neanche premere il comando per aggrapparsi. Difatti è un'abilità molto più utile per una pedina che per la Risen, dato che loro la direzionano. Tamburo di scudo, sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di adunata dello scudo. Questa forma avanzata permette di attirare anche i nemici più distanti alla spesa di un'animazione più lunga. The Curion, sbloccata al terzo rango della vocazione del guerriero, questa abilità consiste nello sferrare una sfuriere di affondi dietro lo scudo alzato mentre si preme il pulsante dell'attacco leggero. Questo ovviamente permette di parare gli attacchi frontali mentre si sfera una combo di affondi ad una velocità notevole molto utile per infliggere status alterati. Furore di scudo. Sbloccata al quarto rango della vocazione del guerriero questa abilità è la forma avanzata di colpo di scudo. Questa forma avanzata carica il colpo eseguito con lo scudo e aumenta danni e potenza di stordimento e abbattimento. Inoltre anche questa abilità ha una funzionalità simile alla parata perfetta. Infatti se viene fatta con il giusto tempismo contro un attacco nemico questa raddoppierà il proprio danno inflitto. Scudo devastante. Sbloccata al quarto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di scudo distruttore. Questa forma avanzata porta a 5 il numero di colpi eseguiti con lo scudo, aumentando velocità di esecuzione, danni e potere di stordimento e contraccolpo. 
Rampa, sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di trampolino. Questa forma avanzata permette semplicemente di lanciare una distanza maggiore ai propri compagni, anche se tuttavia la sua utilità è solo in combattimento, dato che le pedine al di fuori di esso non lo useranno mai per farci arrivare in posti alti. Centurion, sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero, questa è la forma avanzata di Decurion. Questa forma avanzata semplicemente raddoppia il numero di colpi eseguiti, i danni inflitti, la velocità di attacco e il potere di stordimento. Difesa perfetta, sbloccata al sesto rango della vocazione del guerriero, questa abilità consiste nel mettersi in una posizione immobile di assoluta difesa mentre la stamina cala lentamente. Durante questa posizione la difesa aumenta di molto, il guerriero può bloccare la stragrande maggioranza dei colpi e prese, a eccezione di alcuni nemici intangibili o le urla dei mostri. Inoltre a ogni colpo parato la stamina diminuirà in base alla potenza del colpo subito. Infine anche questa abilità può usare la parata perfetta durante la sua attivazione, il che permette al guerriero di non consumare stamina con il primo colpo parato. Difesa divina, sbloccata all'ottavo rango della vocazione del guerriero, questa abilità è la forma avanzata di difesa perfetta. Questa forma avanzata dimezza il consumo di stamina costante che serve per tenerla attiva e inoltre riduce la stamina consumata dalle varie parate. Carica di scudo, sbloccata equipaggiando l'anello dello scudo che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di furore di scudo e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche, tra danno e potere di stordimento e abbattimento. Praetorian, sbloccata equipaggiando l'anello del distruttore o la fascia del distruttore che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di Centurion e semplicemente potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche, aumentando a 15 il numero totale di affondi che vengono eseguiti dalla combo con una velocità immane. E questo era tutto per quanto riguarda le abilità attive del guerriero. Come potete da notare sono tantissime e molto variegate proprio per potersi adattare a tutti gli stili di gioco e tutte le situazioni che potete incontrare e permettono di creare un guerriero di qualsiasi genere che sia un tank puro, un support un dps o anche un mix di vario genere ma dopo questa mega lista e spiegazioni passiamo infine all'ultima branca di cose sbloccabili della vocazione del guerriero, ovvero le capacità che come sappiamo sono condivise tra tutte le vocazioni del gioco, quindi una capacità sbloccata con il guerriero sarà utilizzabile anche dal mago, dal cacciatore o chiunque sia ma vediamo cosa ad offrirci il guerriero forma fisica, sbloccata al secondo rango della vocazione del guerriero questa capacità di mezzo il consumo di stamina quando si trasporta qualcosa o quando si blocca un nemico tramite una presa. È ottima per i guerrieri alle prime armi che sfruttano molto le prese per far sferrare colpi critici ai propri compagni di squadra. Vigilanza, sbloccata al secondo rango della vocazione del guerriero questa capacità aumenta la vita massima di 100 punti vita. È ottima se nelle prime fasi di gioco volete avere un po' di vita extra rispetto agli altri, questo per resistere meglio all'offensiva nemica. Oltre a questo è una capacità molto base che può tuttavia essere usata insieme ad altre capacità affini ad essa in caso voleste estremizzare la vita massima. Uscita, sbloccata al quinto rango della vocazione nel guerriero questa capacità, a differenza di quanto dice la descrizione, facilita in realtà la fuga dalle prese nemiche dimezzando il numero di tasti che bisogna premere. È eccellente per i DLC di Nero Abisso, dato che lì tutte le prese dei nemici sono tremendamente letali. Nerbo, sbloccata al quinto rango della vocazione del guerriero, questa capacità permette di aumentare il carico massimo trasportabile di 20 kg. È perfetto se volete indossare armature molto pesanti o se in generale volete essere in grado di portare molti più oggetti nel vostro inventario. Può essere inoltre usata in combo con degli schinieri di Nero Abisso per aggiungere un carico trasportabile extra di 30 kg o anche addirittura di 40. Euforia, sbloccata al settimo rango della vocazione del guerriero, questa capacità aumenta la statistica della forza quando si è con la salute critica. Questa viene identificata quando la vostra barra della vita diventa rossa e quando appaiono delle macchie di sangue sullo schermo. L'aumento di forza è del 50% nel gioco base e del 35% nel DLC. Inoltre può essere usata insieme ad altre capacità che aumentano la forza, anche se il bonus massimo che potete avere sulla forza è dell'80%, quindi tenetelo in mente quando scegliete le capacità. Preveggenza, sbloccata al settimo rango della vocazione del guerriero, questa capacità permette di eseguire molto più facilmente parate perfette. Questa capacità è perfetta per quando ci si ritrova in mezzo a dei combattimenti molto movimentati e grazie a deviazioni rende lo scudo una vera e propria arma, soprattutto quando questo è incantato con qualche elemento. Tuttavia questa capacità è molto inutile se usata su una Pedina. Questo perché la pedina è già estremamente competente nelle parate perfette e non ne ha assoluto bisogno. Veemenza, sbloccata all'ottavo rango della vocazione del guerriero, questa capacità aumenta la statistica della forza del 10%. Anche questa è molto basilare e può essere usata insieme ad altre capacità affini per potenziare ulteriormente la forza. E questo era tutto quello che c'era da sapere sul guerriero: qual è il suo potenziale, cosa ha da offrire, qual è idealmente il suo ruolo e così via. Ho iniziato questo video pensando, vabbè, dai, che vuoi che sia, ma alla fine mi sono ritrovato davanti a una baraonda di informazioni che nel mio cervello già erano presenti, ma che dovevano poi essere concretizzate. Quindi in caso vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e a iscrivervi. Ma comunque, piccolo momento di spam personale, sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato a HRK e acquistando tramite quel link potrete supportarmi in modo completamente gratuito, trovando inoltre tantissimi giochi e software a poco. In caso, grazie di cuore. Inoltre mi trovate in live sul sito Viola ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. Quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che i benvenuti. Io sono Lich e la taverna sta chiudendo, grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video